number two. 이번에는 어, 이 밤모텔에서 끈이 아예 다 떨어졌을 때 너네가 스스로 집에서 리페어할 수 있는 방법을 가르쳐 줄게. This time I'm going to teach you how to replace the fishing line altogether when the fishing line is just cut and broken. 아 이거 멀쩡해서 빼기 진짜 아깝다. 나 사실 이거 고치는 게 별로 안 좋아하거든. This one is fine right now and I hate breaking it for the sake of fixing because I don't like fixing these either. But I'm going to cut this off right now so I could teach you how to do this. 여기 보면 이렇게 연결된 끈이 이렇게 있어. 아마 여기가 너가 이렇게 아, 아깝다. If you see here, there's a little part that 보통, is connected. 보통 알이 빠질 때 이렇게 끊어져서 빠지는 경우가 되게 많잖아. A lot of the times when the lens pop out, the line breaks like this. 이럴 때 너네는 이 끈을 일단 completely 다 빼서 없애야 되거든. What you want to do at this point is take the line out completely. Mm -hmm. 그럴 때는 얘를 앞으로 당겨줘. 그러면 뭔가 느낌이 탁 걸리는 느낌이 있으면서 앞으로 빠질 거야. If you pull out the line like that, you'll feel that clicking. 그리고 이런 거나 if you use a plier, 아니 내가 아까 말한 것처럼 너네 집에 있는 거 아무거나 or a tweezer and move it back and forth. 이렇게 해서 얘를 빼도 되고. You'll see that you can take the line out easily. 아니면 여기를 끊으면서 칼로 얘를 잘라 주던지. 근데 나 별로 자르는 거안 좋아. 난 이렇게 할 거야. Cut out the line part and then take it out, but I don't like the cutting. So I'm just going to take it out like this. 이렇게 있는 거. 앞으로 당겨준 다음에 pull forward and then push backwards. 그럼 이렇게 되게 쉽게 빠지거든. And it comes out easily like this. 자, 그 다음에 중요한 거는 the next important part is 얘가 두 개가 합쳐져 있다고 가정을 하고. Is to pretend that these two lines never broke. 이 길이랑 가장 비슷하게 리페어할 끈도 사이즈를 재주는 거지. And use that as an example to get the same length with the new fishing line. 이 끈이 나는 살짝 길게 하는 게 좋아. I like to cut them a little bit longer than normal one. Than the normal one or original one. The original one. 응. 그래야지 내가 집어넣기가 쉽거든. That way it's easier for me to put it in. 근데 이게 너무 길면 나중에 알이 빠질 수 있어서 끼워 넣으면서 조여 주는 게 좋아. But if it's too big, it might make the lens pop out again. So while you're putting it in, you want to make sure that it gets tight. 그리고 이걸 넣을 때 항상 너네가 기억했으면 좋겠어. 밑에서 밖으로 안으로 위로. Okay, so remember these steps when you put it in. From down, outside, up, inside. 왜냐면 여기 구멍이 두 개가 있어. Because there are two holes inside the frame. 여기도 there's two holes inside the frame here too. 그래서 밑에 구멍으로 안에서 밖으로. So you want to use the bottom hole and push it in. 이때 쪽집게나 아니면 이런 거를 이용해서 and use a tool 안으로 넣어. To slightly bend it. 위에 구멍으로. Push it back inside the upper hole. 그리고 손을 이렇게 잡고 당겨줘. And use your hands to hold it in place and pull. 그리고 얘를 좀 텐션해서 탁탁 당겨주면 여기 탁 걸리는 느낌이 나. 그러면서 이렇게 돼. Use it. Use the tension. 
you can use your hands to pull the string down so it locks in place. Okay. 이런 느낌이야. When you first put it in, it's 이렇게. like that, and then you just push it down. Uh-huh. 그리고 또 다시 잊어먹어도 되지만 구멍이 두개 있는데 밑에 구멍 안에서 밖으로. And then try this again. 밑에 구멍 from the bottom hole 안에서 밖으로 towards the outside. 그 다음에 밖에서 윗구멍으로. And then from the outside, upper hole, back inside. Approach. Like this. 기억나? 근데 나는 이 끈을 약간 길게 했잖아. But remember I made the fishing line a little bigger. 이 다음에 얘네랑 맞춰서 느낌이 So I'm going to use my lens as a reference to see how big these are. 음, 이렇게 낄때 약간 좀 팽팽해서 잘안 들어가겠다 싶은 느낌이 좀 있어야 돼. 이게 너무 딱 헐렁헐렁해서 딱 들어가겠다 싶으면 이 알은 또 빠지거든. 지금 약간 커. The best bet is to make the strings the length so that you feel like you're going to have a hard time putting it in that it's so tight. 그래서 조금 더 타이트하게 만들어 줄 거야. Right now mine's a little long, so I'm going to tighten it up a little bit. 껴주고. And then click it back in place. 그리고 이런 거는 안에서 조금 그냥 끊어줘. Clip off the loosened strings. 그리고 여기 보면 여기도 이렇게 홀이 있어. 여기다 얘를 끼워 넣어주면 돼. If you see, there is a little crevice where you can push in the string. 뭐잘안 들어가도 상관없어. 렌즈 넣으면서 넣으면 되니까. It doesn't have to be perfectly in place. You could just push it in while you push the lens in. 자, 그럼 끈이 리페어가 됐지? So the string is replaced and fixed. 그 다음은 아까랑 똑같이 하면 돼. Number one video랑. You're going to follow the same steps you just did on video number one. From back 앞으로. to front, 끈을 다시 평평한 대로 당겨서 pull ribbon back into flat surface. 이렇게 정리하면 and repaired. 따단. Good.